నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ముందుగా మనం నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మహారాజా రంజిత్ సింగ్ మహారాజా రంజిత్ సింగ్కి సంబంధించినటువంటి స్టాచ్యూ నిన్న లాహోర్లో అన్వీల్ చేశాము అని చదువుకున్నాం ఆ కంటెక్స్ట్లో ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ అతను సిక్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన వారు మరి అతని ఆర్మీలో యూరోపియన్స్ సిక్స్ హిందూస్ ముస్లిమ్స్ అందరూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు కరెక్ట్ అయిండొచ్చా యూరోపియన్స్ అన్న దగ్గర మనకు డౌట్ రావచ్చేమో కానీ మోడర్నిటీని తీసుకొని రావడానికి యూరోపియన్స్ యూరోపియన్ టెక్నిక్స్ కూడా వాడడం జరిగింది సో ఒకటో స్టేట్మెంట్ కరెక్టే రెండోది మహారాజా రంజిత్ సింగ్ని లార్డ్ ఆఫ్ ఫైవ్ రివర్స్ అంటారు అని ఇచ్చారు ఎందుకని ఇండస్కి సంబంధించిన ఆర్ సింధూ నదికి సంబంధించిన పరివాహక ప్రాంతం మొత్తం ఆ పంజాబ్ యొక్క పంజాబ్ యొక్క ఎంపరర్ అయినటువంటి మహారాజా రంజిత్ సింగ్ స్వాధీనంలో ఉండేది కాబట్టి లార్డ్ ఆఫ్ ఫైవ్ రివర్స్ అనేవాళ్ళు సో ఇది కూడా కరెక్టే ఏది కరెక్ట్ అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ కామా టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి పిఐఎల్ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్కి సంబంధించింది దీంట్లో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లోకస్ స్టాండీ అన్నది ఫాలో అవ్వరు అన్నారు అవునా కాదా అండి అవును పిఐఎల్ అంటే ఏ పర్సన్ అయితే అగ్రీవ్డ్ పర్సనో ఆ పర్సన్ వచ్చి కంప్లైంట్ చేయట్లేదు వేరే వాళ్ళు కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ పేరుతో వచ్చి చేయొచ్చు అని చెప్తున్నారు సో ఒకటోది కరెక్ట్ రెండోది సిజేఐకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీ ఉంది దేంట్లో ఏ ఈ కేసెస్లో దేనినైనా పిఐఎల్ కేసెస్కి సంబంధించిన ఏ బెంచ్కైనా అలకేట్ చేసేటటువంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అథారిటీ సిజేఐ సుప్రీం కోర్టు యొక్క చీఫ్ జస్టిస్ ముఖ్య న్యాయమూర్తికి ఉంది అని చెప్తున్నారు అవునా కాదా అవును అటు సిజేఐ అటు జ్యుడీషియల్ సిస్టంలో హయ్యెస్ట్ పర్సన్ ఇటు జ్యుడీషియరీకి సంబంధించిన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టంలో కూడా హయ్యెస్ట్ పర్సన్ అందువల్ల రెండో స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే అవుతుంది అప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటండి సి వన్ కామ టూ మరి చాలామంది ఎందుకో దీనికి తప్పు ఆన్సర్ పెట్టారు ఒకసారి చూసుకోవాలండి ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఎన్నికలు ఇప్పుడే జరపము అసెంబ్లీకి ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ పడుతుంది అని చెప్తున్నారు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది ఇంపోజ్ చేశాం కదా ఆ ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంకా సిక్స్ మంత్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం దీన్ని జిఎస్ పేపర్ టూలో పాలిటీలో చదువుకుంటాము ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇది అన్ని ప్రాంతాలకి వర్తించదండి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఉన్నటువంటి స్పెషల్ ప్రొవిజన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి ఉన్నటువంటి స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఈ ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై కింద ఇవ్వడం జరిగింది అప్పుడు ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ సర్కామ్ స్టాన్సెస్ని బట్టి ఈ కంటెక్స్లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ కింద ఒకవేళ కాన్స్టిట్యూషనల్ మిషనరీ ఫెయిల్ అయితే ఆర్ అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ కనుక రిజైన్ చేసింది అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి అక్కడ గవర్నర్స్ రూల్ అనేది ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది మామూలుగా వేరే రాష్ట్రాల్లో అయితే మనకి ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ గవర్నర్స్ రూల్ అన్నది ఇంపోజ్ చేస్తారు గవర్నర్స్ రూల్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు మాక్సిమం ఉంటుంది ఆ సిక్స్ మంత్స్ లోపల గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవ్వలేదనుకోండి అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనేది అక్కడ ఇంపోజ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇది మామూలుగా ఇంకా ప్రెసిడెంట్ రూల్ మిగిలిన స్టేట్స్ ఎలా ఉంటుందో అలానే ఉంటుంది గవర్నర్ రూల్ అనేది ఓన్లీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి మాత్రమే ఉంది ఈ ఆర్టికల్ కింద ప్రెసిడెంట్ రూల్ అన్నది ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద ఉండేటటువంటిది మనకి మామూలుగా మిగిలిన స్టేట్స్కి ఎలా వర్తిస్తుందో ఆ విధంగా ఈ కంటెక్స్లో మనం ఒక్కసారి పాలిటీకి వెళ్ళి ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ అంటే ఏంటి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఏంటి ఏంటి ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే ఏంటి అని చూసుకోవాలి ఇక్కడ ఒక సైడ్ ఇదైతే ఇంకొక విషయం ఏంటి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంటే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇలా అవ్వడానికి కారణం అని చెప్తున్నారు సో ఇది డిబేటబుల్ ఇష్యూ అనమాట మనం దాన్ని డీపర్గా ఇష్యూకి వెళ్తే కానీ దీని గురించి మనం అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉండదు ఇక్కడ త్రీ ఎమర్జెన్సీస్కి సంబంధించి లిస్ట్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఈ ఫస్ట్ వచ్చేసి క్రైటీరియా ఏంటి ఏ విధంగా మూడు డిఫరెన్స్ అనే దాని క్రైటీరియా ఏంటి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్రెసిడెంట్ రూల్ దాన్నే స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ దాన్నే కాన్స్టిట్యూషనల్ ఎమర్జెన్సీ అని కూడా అంటాం ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ దీంట్లో గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఏ గ్రౌండ్ మీద దీన్ని డిక్లేర్ చేయొచ్చు వార్ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ ఆమ్డ్ రెబేలియన్ ఇవి ఉంటే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీని డిక్లేర్ చేయొచ్చు ఈ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద ప్రెసిడెంట్
ఇక్కడ నే ఇక్కడ యుఎస్ఏలో చెప్పినట్టుగా ఫినాన్షియల్ స్టెబిలిటీకి ఏదైనా థ్రెట్ ఉంటే అప్పుడు ఫినాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీని ఇంపోజ్ చేస్తాం క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ ఇంటర్నల్ థ్రెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అని రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ రిటర్న్ రికమెండేషన్ అది అవసరమా క్యాబినెట్ నుంచి అవసరం దేనికి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీకి అది కూడా ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ ద్వారా యాడ్ చేయబడింది ఇంతకుముందు అవసరం లేదు క్యాబినెట్ రిటర్న్ రికమెండేషన్ ఇక్కడైతే అవసరం లేదు ఇక్కడ అవసరం లేదు పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ అనేది ఏ టైంలో తీసుకోవాలి ఒకసారి ఇంపోజ్ చేసిన తర్వాత వన్ మంత్ లోపల క్యాబినెట్ అనేది ఆర్ పార్లమెంటరీ అప్రూవల్ అనేది ఇవ్వాలి దాన్ని ఎన్ని రోజులు మాక్సిమం పొడిగించవచ్చు ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ కానీ ప్రతి సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి పార్లమెంట్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి అదే ప్రెసిడెంట్ రూల్ అనుకుంటే టూ మంత్స్ లోపల పార్లమెంట్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి మాక్సిమం టైము త్రీ ఇయర్స్ మామూలుగా టూ ఇయర్స్ ఒకవేళ ఎలక్షన్ కమిషన్ మేము ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయలేమంటే ఇంకొక వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు కానీ త్రీ ఇయర్స్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ అంతే సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి అప్రూవల్ కంపల్సరీ ఇక్కడ ఏంటి టూ మంత్స్ లోపల పార్లమెంట్ అప్రూవల్ ఇవ్వాలి ఎన్ని రోజులైనా దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఇండ ఇండెఫినెట్గా దీన్ని ఇండెఫినెట్గా ఉంటుంది కానీ దీన్ని మాత్రం ప్రెసిడెంట్ రూల్ని మాత్రం మూడు సంవత్సరాలే మాక్సిమం అనమాట ఎంత మెజారిటీతో దీన్ని అప్రూవల్ చేయాలి స్పెషల్ మెజారిటీతో ఇక్కడ సింపుల్ మెజారిటీతో అప్రూవ్ చేయాలి ఇక్కడ సింపుల్ మెజారిటీ దీనికి ఒక్కదానికే స్పెషల్ మెజారిటీ రివకేషన్ అంటే దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవడం అనమాట దీన్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటారు ప్రెసిడెంట్ అయినా దీన్ని రివోక్ చేయొచ్చు లేకపోతే లోక్సభ సింపుల్ మెజారిటీతో రివోక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి తీసుకోవాలి ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వెనక్కి తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్ వచ్చేసి ఇండియాతో మేము చాలా పెద్ద ట్రేడ్ డీల్ని చేసుకుంటాము అని చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ జీ ట్వంటీ యొక్క మీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఇప్పుడు జపాన్లో ఆ కంటెక్స్ట్లో యుఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ జపనీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మీట్ అవ్వడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్ట్లో మేము చాలా పెద్ద ట్రేడ్ డీల్ చేసుకుంటాము అని చెప్తున్నారు మరి ఆ ట్రేడ్ డీల్ అంటే ఏంటన్న దాని మీద మనకి క్లారిటీ లేదు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం ఏం తెలుసుకోవాలండి జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ గురించి జిఎస్ పేపర్ టూలో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ రీజనల్ సమ్మిట్స్ అని ఉన్నాయి దాంట్లో అసలు గ్రూప్ ఆఫ్ ట్వంటీ అంటే ఏంటి అన్న దాని గురించి చదువుకోవాలి మనం రేపు ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి గ్రూపింగ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ గ్రూపింగ్లో మెంబర్ కంట్రీస్ ఎవరు ఆ గ్రూప్ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి దాన్ని ఎప్పుడు ఫామ్ చేశారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదైనా డీల్ జరిగిందా ఏ గ్రూప్కైనా జీ ఫోర్ కానివ్వండి బ్రిక్స్ గ్రూపింగ్ కానివ్వండి ఆర్సీఈపీ కానివ్వండి మనకి ఏవి న్యూస్లో వచ్చినా ఈ ఫార్మాట్లో రాసి పెట్టుకోవాలి రేపు మనకి ఇది హోంవర్క్ జీ ట్వంటీకి సంబంధించి మెంబర్ కంట్రీస్ ఎవరు ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది దానికి ఇప్పుడు చేసుకున్నటువంటి డీల్ ఏంటి రీసెంట్ సమ్మిట్ ఏమైనా జరిగిందా ఇప్పుడు ఇది రీసెంట్ సమ్మిట్ కాబట్టి ఇది న్యూస్లో ఉంది రీసెంట్ సమ్మిట్ డీటెయిల్స్ రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మామల్లాపురం ప్రాజెక్ట్ తమిళనాడులో ఉండేటటువంటి మామల్లాపురం అనేటటువంటి ప్లేస్లో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అన్నది సబ్మరైన్ మ్యూజియం ఒకటి స్టార్ట్ చేద్దాము విశాఖపట్నంలో ఏ విధంగా సబ్మరైన్ మ్యూజియం ఉందో ఆ విధంగా స్టార్ట్ చేద్దాము అనుకుంది కానీ అక్కడ దీన్ని మౌంట్ చేసి ఇక్కడ పెట్టడానికి కుదరదు అని చెప్పారు సో దాన్ని అలాగా యూజ్ చేయకుండా ఉంచారు అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనకి దీని గురించి ఇంపార్టెంట్ కాదండి అసలు ఈ మామల్లాపురం అనే ప్లేస్ హిస్టారికల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం హిస్టరీ కనుక చదువుకుంటే ఏన్షియంట్ మిడీవల్ పీరియడ్లో హిస్టరీలో ఈ మామల్లాపురం అనేటటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఎస్పెషల్గా ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో చూసుకుంటే పల్లవాస్ టైంలో ఎలాంటి ఆర్ట్ ఫామ్ ఇక్కడ ఉంది అన్న దాని గురించి చదువుకోవాలి సో మనం ఒక్కసారి పల్లవాస్ అన్న దానికి వెళ్ళి పల్లవాస్ అన్న చాప్టర్లో మరియు చోలాస్ ఈ రెండిట్లో మామల్లాపురం అనేటటువంటి సిటీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ట్ యొక్క ఫార్మ్స్ లేకపోతే ఆర్కిటెక్చర్ ఏ విధంగా సుపీరియర్ లేదా ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనం చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ముంబైలో రెయిన్ రీసెంట్గా వచ్చిన రెయిన్ వల్ల ఫ్లడ్డింగ్ అనేది వచ్చింది దానివల్ల ట్రాఫిక్కి ట్రైన్ షెడ్యూల్స్ ఇవన్నీ ఇంపాక్ట్ అవుతున్నాయని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో ఇప్పుడు ఇంకా క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్కి రాలేదండి జస్ట్ ఫ్లడ్డింగ్ అయింది కానీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఏమవుతుందంటే ముంబైలో ఫ్లడ్స్ అనేవి సంభవిస్తున్నాయి జిఎస్ పేపర్ త్రీలో
ఈదర్ రివర్ నుంచి కానీ లేదా నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ నుంచి వచ్చిన ఈ వాటర్ సరిగా వెళ్ళడానికి పాత్ర లేకపోతే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది సో ఈ కంటెక్స్లో ఫ్లడ్స్ని ఎలా అరికట్టాలన్నది ఇంపార్టెంట్ ఎస్పెషల్లీ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ముంబై లాంటి సిటీస్ అర్బన్ సెంటర్స్ ఆ అర్బన్ సెంటర్స్లో ఫ్లడ్స్ వస్తే వాటిని ఏ విధంగా దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గించాలన్న చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ముంబైకి ఉన్నటువంటి ఒకటి ఏంటి ఇది ఒక ఐల్యాండ్ ప్రాంతం దీంట్లో ఒక రివర్ ఉంది ఆ రివర్లోంచి వాటర్ సముద్రంలోకి వెళ్ళాలి కానీ విండ్స్ ఈ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాయనుకోండి సో అటు రివర్ వాటర్ వస్తుంది ఇటు ఈ వాటర్ బయటికి వెళ్ళట్లేదు ఆ విధంగా అక్కడ ఫ్లడ్ యొక్క ఇంటెన్సిటీ అనేది పెరుగుతుంది ప్లస్ అక్కడ ఎక్కువ మంది పాపులేషన్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉండడం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ కదా మన ఇండియాకి సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండడం వీటన్నిటి వల్ల ఆ ప్రాంతం అన్నది చాలా వల్నరబుల్గా ఉంది ఈ కంటెక్స్లో ఫ్లడ్స్ని తగ్గించేందుకు ఏవైనా మెజర్స్ తీసుకోవాలన్నది మనం నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ముంబై బ్లాస్ట్ తర్వాత నైన్టీన్ నైంటీ త్రీలో ముంబైలో బ్లాస్ట్ జరిగాయి బాంబు దాడి జరిగింది ఆ టైంలో చాలామంది చనిపోయారు ఎవరైతే దానివల్ల చేతులు కాళ్ళు పోగొట్టుకొని వికలాంగులు అయ్యారో ఆ కంటెక్స్లో వాళ్ళ ఎవరైతే విక్టిమ్స్ వాళ్ళకి సంబంధించి కంపెన్సేషన్ ఇంకా చెల్లించలేదు ఇరవై ఆరు సంవత్సరాలు అవుతున్నా అని చెప్పి కొంతమంది విక్టిమ్స్ ఎన్హెచ్ఆర్సి నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ని ఆశ్రయించడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో జిఎస్ పేపర్ టూలో పాలిటీలో స్టాట్యూటరీ బాడీస్ చట్టం ద్వారా తీసుకొని రాబడినటువంటి బాడీస్లో ఎన్హెచ్ఆర్సి కింద మనం చదువుకుంటాము నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలాంటివి ఎప్పుడన్నా వచ్చినా అండి గుర్తుపెట్టుకోండి నోట్స్ రాసుకోవడం ఎలా అని అడుగుతున్నారు అందుకే ప్రతిదానికి నేను ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్తున్నాను ఎన్హెచ్ఆర్సి అని వచ్చింది నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఇది స్టాట్యూటరీ బాడీ అన్నాము సో స్టాట్యూటరీ బాడీస్కి ఎలా నోట్స్ రాసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అది ఏ యాక్ట్ ద్వారా వచ్చింది అది ఫస్ట్ పాయింట్ దాని యొక్క కంపోజిషన్ ఏంటి అంటే చైర్మన్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉండొచ్చు దాన్ని ఏ విధంగా అపాయింట్ చేస్తారు ఆ బాడీలో మెంబర్స్ని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క టెన్యూర్ ఏంటి పదవీ కాలం ఏంటి వాళ్ళని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేస్తారు వాళ్ళని మళ్ళీ అపాయింట్ చేయొచ్చా రీఅపాయింట్మెంట్ అంటాము రీఅపాయింట్మెంట్ చేయొచ్చా వీటితో పాటు వాళ్ళు చేసేటటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఈ విధంగా మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్స్ అనేవి ప్రతి స్టాట్యూటరీ బాడీకి ప్రతి కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీకి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇక్కడ యాక్ట్ బదులు ఆర్టికల్ ఉంటుంది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్టికల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్కి రాసి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ గమనిస్తే చూడండి నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ కానీ ఒక టేబుల్ చేసుకున్నాము నీతి ఆయోగ్ అన్నది ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఎన్హెచ్ఆర్సి స్టాట్యూటరీ బాడీ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ స్టాట్యూటరీ ఇది స్టాట్యూటరీ 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 ఇది ఒకటే ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ ఫస్ట్ ఆరిజిన్ స్టాట్యూటరీ దీనికి ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్ట్ ద్వారా వచ్చింది దాని కంపోజిషన్ రాసాము అపాయింట్మెంట్ రాసాము ఆ విధంగా ఇందాక ఏవైతే సెవెన్ సెట్ ఆఫ్ క్రైటీరియా రాసామో ఈ విధంగా రాసి పెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మరాఠాస్కి సంబంధించి రీసెంట్గా రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది దానికి సంబంధించి బాంబే హైకోర్టు కూడా ఆ రిజర్వేషన్స్ని అప్హోల్డ్ చేయడం జరిగిందంటే అవి కరెక్టే అని చెప్పడం జరిగింది ఆ కంటెక్స్లో ఇచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ దీన్ని జిఎస్ పేపర్ టూలో పాలిటీలో చదువుకుంటాము ఒక స్టూడెంట్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ గురించి చెప్పండి అని అడిగారు మనం ఎప్పుడైనా సరే అండి బేసిక్స్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అవి ఆ ఆర్టికల్స్ అనేవి చాలా బేసిక్ ఆర్టికల్స్ మనం వాటి గురించి డెప్త్లో తెలుసుకోవడం వేరు బేసిక్స్ తెలుసుకోవడం వేరు మనం ఇప్పుడు ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ గురించి చూద్దాం కానీ ఒకసారి మీరు కూడా మీరు చదువుతున్న ఏదైతే బుక్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దాంట్లోంచి ఈ ఆర్టికల్స్ గురించి ఇన్డెప్త్గా చదువుకోవాలండి ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ ఏం చెప్తుంది అందరికీ సమానంగా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉండాలి అంటే కొంతమందిని డిస్క్రిమినేట్ చేయకూడదు ఇక్కడ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో వాటన్నిట్లో ఈక్వల్ యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి అని ఉంది దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఎస్ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేయాలి కానీ కొన్ని సెక్షన్స్ ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ ఓబీసీస్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అన్నారు ఓబీసీ అనలేదు బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి ఎడ్యుకేషన్లో రిజర్వేషన్ కల్పించాలి అన్నది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ కింద చెప్పబడింది ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ ఏం చెప్తుంది అందరికీ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి అని చెప్తూ కానీ కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్
మరియు బీసీస్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ సోషియో ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ అంది సో వాటిలో ఓబీసీస్కి రిజర్వేషన్ కల్పించాలి అని చెప్పడం జరిగింది అది ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఒక క్లాజ్ ఇంకా డిఫరెంట్ క్లాజెస్ ఉన్నాయండి చూసుకోవాలి సో ఈ విధంగా చెప్పగానే రీసెంట్గా మరాఠాస్ చాలా సంవత్సరాల నుంచి మరాఠా అనే గ్రూప్ మరాఠాస్ మహారాష్ట్రలో పొలిటికల్గా చాలా యాక్టివ్ గ్రూప్ కానీ ఎడ్యుకేషనల్గా మేబీ సోషల్గా బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నారేమో కానీ పొలిటికల్గా చాలా అప్వర్డ్గా ఉన్నారు ఈ కంటెక్స్లో వాళ్ళకు రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వచ్చా కానీ హైకోర్టు ఏం చెప్పింది బాంబే హైకోర్టు అవును వాళ్ళ యొక్క రిప్రజెంటేషన్ ఎడ్యుకేషన్లో సరిగా లేదు సోషల్ కండిషన్ డిటేరియరేట్ ఉంది ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్కే పొలిటికల్ పవర్ ఉంది అన్నారు సరే దాన్ని ఒప్పుకుంది కానీ ఆల్రెడీ రాజ్యాంగంలో సోషియో ఎడ్యుకేషనలీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్కి రిజర్వేషన్స్ అన్నాము దానికోసమే కదా ఓబీసీ రిజర్వేషన్స్ ఇస్తుంది అప్పుడు మరాఠాస్ని ఓబీసీస్లో కదా ఇంక్లూడ్ చేయాలి కానీ మీరు అలా చేయకుండా స్పెషల్ కేటగిరీ ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ స్పెషల్ కేటగిరీని క్రియేట్ చేసింది దీని అవసరం ఏంటి పదహారు శాతం మంది కోర్టు వచ్చేసి ఆల్రెడీ మహారాష్ట్ర స్టేట్ బ్యాక్వర్డ్ కమిషన్ పన్నెండు నుంచి పదమూడు శాతం ఇమ్మంటే మీరేంటి పదహారు ఇచ్చారు అది కొట్టేసి దీన్ని అప్హోల్డ్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పటికీ కూడా మొత్తం రిజర్వేషన్స్ యాభై శాతాన్ని దాటుతున్నాయి ఇందిరా సాహ్ని అనే కేసులో యాభై శాతానికి దాటద్దు అని చెప్పినప్పుడు యాభై శాతాన్ని దాటితే మరి అది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే ఆ కేసు నిలబడుతుందా లేదా అన్నది మనం చూడాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అమెరికాలో ఎలక్షన్స్ గురించి ట్వంటీ ట్వంటీలో యుఎస్ఏలో ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి ఆ కంటెక్స్లో అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి అని చెప్తున్నారు మనకిది అంత ఇంపార్టెంట్ కాకపోవచ్చు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ అనేవి వాటి యొక్క పాలసీని క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ క్యాపిటల్ని ఇన్ఫ్యూజ్ చేసే విధంగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు నార్మల్గా బ్యాంకింగ్ టర్మ్లో క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటే వేరండి ఏమని క్యాపిటల్ని ఎక్స్ట్రాగా బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో యాడ్ చేయడం అనేది క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఈ ఆర్టికల్లో చెప్పిన కంటెక్స్ట్ వేరు ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్పారో చూద్దాం జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎకానమీలో బ్యాంకింగ్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు నైన్టీన్ నైంటీస్లో చాలా దేశాల యొక్క వరల్డ్లో చాలా దేశాల యొక్క ఎకానమీస్ సఫర్ అయ్యాయి ఎస్పెషల్గా ఈ టైంలో ఏం జరిగింది మన యొక్క మన ఇండియా కేసు తీసుకుంటే ఇండియాలో కూడా బీఓపీ క్రైసిస్ వచ్చింది అటు యుఎస్ఎస్ఆర్ అతి పెద్ద బ్లాక్ అయినటువంటి యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది విచ్ఛిన్నం చే విచ్ఛిన్నం అవ్వడం జరిగింది దీంతో ఎకనామిక్గా చాలా కంట్రీస్ అనేవి ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి అప్పట్లో వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ అని తీసుకొని వచ్చారు వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్ అనేది ఎకనామిక్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండాలి అన్న దాని గురించి తీసుకొని రాబడింది ఈ వాషింగ్టన్ ఇది యుఎస్ఏ ఎక్కువ క్యాపిటల్ కదా ఈ వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్లో ప్రైమరీగా చెప్పిన పాయింట్ ఏంటి మీరు మానిటరీ పాలసీ ఉంటే మానిటరీ పాలసీ టైటన్ చేయాలి ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గించడమే దాని ఆబ్జెక్టివ్గా ఉండాలి ఇది చెప్పడం అనమాట ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ అలా వద్దు అని ఇది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి ఆ టైం నుంచి చూసుకుంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ వరకు బాగానే నడిచింది కానీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో దీన్ని మొత్తం నడిపింది ఎవరు యుఎస్ఏ అప్పుడు యుఎస్ఏ ఒకటే స్ట్రాంగర్ కంట్రీ యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది విచ్ఛిన్నమైపోయింది కాబట్టి కానీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఏం జరిగింది మనకి ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేది రావడం జరిగింది టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో ఎస్పెషల్గా యుఎస్ఏ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో క్రైసిస్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అనేది వచ్చింది ఆ కంటెక్స్లో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి పాలసీస్ నుంచి వాళ్ళే బయటకు వచ్చి గవర్నమెంట్ అనేది మనీని స్పెండ్ చేయడం మొదలుపెట్టింది గవర్నమెంట్ మనీని స్పెండ్ చేయడము అంటే ఫిజికల్ స్టిమ్యులస్ ఫిజికల్గా స్టిమ్యులస్ ఇచ్చింది ఎకానమీకి అని అది ఇవ్వద్దు అన్నదే వాషింగ్టన్ కన్సెన్సస్లో ఇండైరెక్ట్గా చెప్పింది కానీ ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది చాలా కంట్రీస్ యుఎస్ఏ మోడల్ని ఫాలో అవుతూ ఈ ఎక్స్ మానిటరీ పాలసీని టైట్ మానిటరీ పాలసీని ఫాలో అయ్యారు ఇండియాలో కూడా అదే ఫాలో అయ్యారు కానీ ఇప్పుడు చూస్తే ఎకనామీలో ఎంప్లాయ్మెంట్ లెవెల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి గ్రోత్ రేట్ పడిపోతుంది ఈ కంటెక్స్లో ఆర్బీఐ అనేది టైట్ మానిటరీ పాలసీని కనుక పెంచింది ఇంకా అనుకోండి లేదా ఇలా ఉంచితే కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నది ఎక్కువ రాదు దానివల్ల 
మనకి ఈ గ్రోత్ ఇవి సరిగా ఉండవు ఈ కంటెక్స్ట్లో వేరే కంట్రీస్ ఏదైతే చెప్పారు అవే ఫాలో అవ్వనప్పుడు మనం ఎందుకు దీన్నే పట్టుకోవాలి కొత్త ఐడియాస్ చూడండి లిబరలైజ్ చేయండి అన్నది ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నది దానివల్ల మ్యాక్రో ఎకానమీలో ఎక్స్పాన్షన్ పెరిగి ఎంప్లాయ్మెంట్ మరియు గ్రోత్ అనేది రివైవ్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి చెన్నైలో వాటర్ ప్రాబ్లం అనేది సివియర్గా ఉంది అది వాటర్ క్రైసిస్గా మారింది మరి దీన్ని అడ్రస్ చేయడం ఎలాగా అన్న దాని గురించి డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో వాటర్ ఇష్యూస్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి వాటిని ఎలా అడ్రస్ చేయాలి దీన్ని గవర్నెన్స్లో కూడా చదువుకుంటామండి డిఫరెంట్ సెక్టార్స్లో గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ ఎలా ఉన్నాయన్న కంటెక్స్లో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చెన్నైలో వాటర్ క్రైసిస్ ఎక్కువగా ఉంది కానీ కొన్ని సిటీస్లో కొన్ని పాలసీస్ అనేవి ఉన్నాయి ఎస్పెషల్గా పెద్ద అర్బన్ సెంటర్స్లో ఏమేం పాలసీస్ ఉన్నాయి ఢిల్లీ అనుకోండి ఢిల్లీలో రీసెంట్గానే ఇంతకంటే పెద్ద హౌసెస్ ఒక పర్టికులర్ లిమిట్ కంటే పెద్ద హౌసెస్లో ఖచ్చితంగా రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉండాలి అన్నారు బ్యాంగ్లూరులో కూడా అదే చెప్తున్నారు చెన్నైలో టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు చెన్నైలోనే ఫస్ట్ టైం తీసుకొని వచ్చారు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ అని కానీ ఎక్కడా కూడా పాలసీ అయితే ఉంది దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ లేదు ఆ కంటెక్స్లో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి అన్నదే ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తూ కొన్ని సొల్యూషన్స్ చెప్పడం జరిగింది ఏం మెజర్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ప్రతి స్టేట్లో ప్రతి అర్బన్ లోకల్ బాడీస్కి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీస్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అలాగ అర్బన్ వాటర్ ఏజెన్సీస్ అనేవి ఉండాలి ఫస్ట్ ఏం చేయమంటున్నారు అర్బన్ వాటర్ ఏజెన్సీ అనే వాటిని ఎస్టాబ్లిష్ చేయండి ఈ వాటర్ ఏజెన్సీస్ అనేవి వాటర్ సప్లై వాటర్ హార్వెస్టింగ్ వీటన్నిటినీ చూసుకునే విధంగా చూడాలి రెండోది గ్రౌండ్ వాటర్ యూసేజ్ని మానిటర్ చేసుకునే విధంగా టెక్నలాజికల్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్గా చూసుకోవాలి గ్రౌండ్ వాటర్ అనేది ఎందుకు మనకి సర్ఫేస్ వాటర్కి గ్రౌండ్ వాటర్కి రెండింటికీ కూడా ఒకటే ప్రైస్ అనేది వేస్తున్నారు దానివల్ల వీటి వాల్యూ తెలియట్లేదు సో డిఫరెన్షియల్ ప్రైసింగ్ అనేది ఉండాలి రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్కి సంబంధించి లోకల్గా ఉన్నటువంటి అర్బన్ సొసైటీస్ వాటికి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వండి బాగా చేస్తే ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ తగ్గిస్తామని చెప్పు లేదా బాగా చేయకపోతే ఎక్కువ ఫైన్స్ వేస్తామని చెప్పు ఈ విధంగా చేసుకోగలిగితే స్కేర్ సిటీ అనేది తగ్గి వాటర్ హార్వెస్టింగ్ ఇవంతా పెరుగుతాయి ఇక్కడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారండి జీరో డే అనేది సౌత్ ఆఫ్రికా యొక్క క్యాపిటల్ అయినటువంటి కేప్ టౌన్లో ఇలాంటి వాటర్ స్కేర్ సిటీ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జీరో డే అని చెప్పారు ఇంకా జీరోకి అట్టడుగుకి వెళ్ళిపోతుంది గ్రౌండ్ వాటర్ అంతా వాటర్ కూడా సో అని చెప్పి చాలా సివియర్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి పెట్టింది వన్ ఇయర్ పాటు దాంతో వాటర్ యూసేజ్ అనేది హాఫ్కి తగ్గింది ప్లస్ అక్కడ రెయిన్ ఫాల్ బాగుండడం వల్ల వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది ఆ విధమైనటువంటి జీరో డే లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఏమైనా ప్రమోట్ చేయడం ద్వారా స్కేర్ సిటీ సిచ్యువేషన్స్ని తగ్గించవచ్చు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పాంజీ స్కీమ్స్ రీసెంట్గా బెంగళూరులో ఐఎంఏ అనేటటువంటి గ్రూప్ అనేది చేతులు ఎత్తేసి వెళ్ళిపోయింది ఎవరు అక్కడ ఉండే వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకొని మేము మీకు ఇంత ఇంట్రెస్ట్తో ఇస్తాం అంత ఇస్తామని చెప్పి చేతులు ఎత్తేసి వెళ్ళిపోయింది ఆ కంటెక్స్లో చిన్న చితక ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారో వాళ్ళందరూ మోసిపోయారు అందుకనే రీసెంట్గా ఒక చట్టం కూడా తీసుకొని వచ్చారండి ఇలాంటి స్కీమ్స్ స్మాల్ సేవింగ్స్ స్కీమ్స్కి సంబంధించి పొదుపు అని మనం కడుతూ ఉంటాం కదా అవన్నీ కూడా చూసుకోవడానికి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బ్రిక్స్ లీడర్స్ మీట్ అయ్యారు జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ సైడ్ లైన్స్లో పుతిన్ మోదీ చైనాకు సంబంధించినటువంటి ప్రెసిడెంట్ జీ జిన్పింగ్ మీట్ అవ్వడం జరిగింది మనం ఫస్ట్ ఆర్టికల్ సెకండ్ ఆర్టికల్లో జపాన్ యుఎస్ఏ మోదీ మన వాళ్ళు మీట్ అయ్యారు ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు ముగ్గురు మీట్ అయ్యారు మన వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ చేస్తారండి అలా సో బ్రిక్స్ లీడర్స్ మీట్ అయ్యారు ఈ కంటెక్స్లో టెర్రరిజం అనేది బిగ్గెస్ట్ థ్రెట్ అందరికీ కూడా దీన్ని ఎలాగైనా ఎదుర్కోవాలి అన్నట్టుగా ఈ మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది ఈ కంటెక్స్లో మనం బ్రిక్స్ అనే యొక్క గ్రూప్ గురించి చూసుకోవాలి బ్రిక్స్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎప్పుడు ఫామ్ చేశారు దాని ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అలా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ ఆర్బీఐ అనేది అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది దాంట్లో ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ని ఆర్బీఐ అనేది అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ వేరే ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అనేవి మీరు కొనుక్కోవచ్చు వేరే రీ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ నుంచి అని చెప్పడం జరిగింది 
ఈ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్యాంక్ దగ్గర ఒక లోన్ తీసుకున్నారు ఆ లోన్కి వీళ్ళు ఏదో ఒకటి కొలేటరల్గా పెట్టాలి కదా ఆస్తో ఏదో ఒకటి పెట్టారు కానీ చెల్లించలేదు అప్పుడు దీన్ని బ్యాంక్స్ చూసుకొని దీన్ని అమ్మిదంతా చేసుకోలేవు సో అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ అనేవి ఉంటాయి స్పెసిఫిక్గా అవి ఇలాంటి డెట్ని డీల్ చేసేందుకు అవి వీటిని అమ్మి వాటి నుంచి వచ్చిన డబ్బులు తీసుకుంటూ ఉంటాయి ఒక అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ దగ్గర ఒక కొలేటరల్ ఇలాంటిది ఉంది ఇంకొక దాని దగ్గర వేరే ఉన్నాయి దీనికి ఇలాంటి కంపెనీ లేదా ఒక ఇదొక కంపెనీయో ప్రాఫిటో అనుకుందాం ప్రాపర్టీనో దీన్ని సేల్ చేసే కెపాసిటీ వేరే అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి ఉంది దీనికంటే బా బెటర్గా అంటే ఇది ఇది షేర్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి టెలికామ్ సెక్టార్ అనేది స్ట్రెస్లో ఉంది దాన్ని రివైవ్ చేసేందుకు ప్లాన్స్ మేము చూసుకుంటున్నాము అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో దీన్ని జిఎస్ పేపర్ త్రీలో ఎకానమీలో టెలికామ్ సెక్టార్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము టెలికామ్ సెక్టార్లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటండి ఓవర్ కాంపిటీషన్ కాంపిటీషన్ ఉండాలి కానీ ఓవర్ కాంపిటీషన్ వల్ల ఒకరు చూసి ఒకరు ప్రైసెస్ బాగా తగ్గిస్తున్నారు దాంతో మార్జిన్స్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఆ విధంగా టెలికామ్ సెక్టార్ అనేది స్ట్రెస్లో ఉంది ప్లస్ స్పెక్ట్రమ్ టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ తర్వాత స్పెక్ట్రమ్ని క్యాన్సల్ చేయడం ఆ తర్వాత ఆప్షన్ ఓపెన్ ఆప్షన్ అనేది మొదలు పెట్టారు ఈ ఆప్షన్లో ఎక్కువ ఎక్కువ మొత్తానికి కొనుక్కోవడం కానీ కాంపిటీషన్తో తక్కువ రేట్లకు అమ్మడం దానివల్ల వాళ్ళకున్న ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ తగ్గిపోతున్నాయి నష్టాల్లో ఉన్నాయి మేము దీంట్లో ఈ స్పెక్ట్రమ్ ఆప్షన్కి సంబంధించి పాలసీ డెసిషన్స్ తీసుకుంటాము అని గవర్నమెంట్ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి డెమోక్రసీలో స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది డిస్కస్ అన్నారు డెమోక్రసీలో అపోజిషన్ పార్టీ ఏంటి అపోజిషన్ యొక్క రోల్ ఏంటి ట్రాన్స్పరెన్సీ అకౌంటబిలిటీని తీసుకోవడంలో డిఫరెంట్ కమిటీస్లో మెంబర్షిప్ ఉంది సెలెక్ట్ కమిటీస్లో ఇది నాన్ డామినెంట్ పార్టీస్ వీటన్నిటిని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది బెటర్ గవర్నెన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందన్నారు గుడ్ వీటిలో ఈ పాయింట్స్ని వీలైతే ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ చూస్తే సింగిల్ పార్టీ అనేది కాదు అపోజిషన్ పార్టీ కూడా ఉంటేనే హెల్దీ డెమోక్రసీ దాంట్లో రోల్ ఏంటి అపోజిషన్ పార్టీ అన్నది అకౌంటబిలిటీని తీసుకొని వస్తుంది అపోజిషన్ అన్నది గవర్నమెంట్ ఏదన్నా బిల్స్ వాటిని ఫోర్స్ఫుల్గా చేసుకుంటూ వస్తే వాటిని అపోజ్ చేస్తుంది ఈ విధంగా డిఫరెంట్గా రాశారు గుడ్ కంక్లూజన్ అని మీరు హెడ్డింగ్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ ఇది రాస్తే సరిపోద్ది ఇక్కడ అపోజిషన్ పార్టీ యొక్క రోల్ ఏంటి దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది ఇది కూడా ఒక వే ఆఫ్ గుడ్ రైటింగ్ అనమాట మనం అపోజిషన్ పార్టీ యొక్క రోల్ ఏంటి అన్నప్పుడు ల్యాక్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ అనేది ఏమవుతుంది అందుకని మనకి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడం కూడా ఒక గుడ్ వే గుడ్ ఇక్కడ ఇండియాలో పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ప్లే చేసే రోల్ ఏంటి హెడ్డింగ్ పెట్టారు నీట్గా రాశారు గుడ్ ఇక్కడ డెమోక్రసీలో అపోజిషన్ పార్టీ అపోజిషన్ పార్టీ అంటే ఏంటని రాయాల్సిన అక్కర్లేదు దానివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని రాశారు డిస్అడ్వాంటేజెస్ అన్నది అవసరం లేదండి ఇక్కడ రోల్ ఏంటి అన్నప్పుడు దాన్ని రోల్ ఇక్కడ రాస్తూ దాంట్లో క్రిటిసిజం ఏమన్నా ఉంటే రాయచ్చు కానీ ఇలా హెడ్డింగ్స్ మాత్రమే పెట్టి ఇది ఇది అని రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఏంటి ఫంక్షన్స్ ఏంటి వీటిని ఎలాబరేట్ చేసుకోండి మీరు రాసిన పాయింట్సే హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకొని ఎలాబరేట్ చేసుకోండి బట్ ఫస్ట్ టైం రాశారన్నారు గుడ్ అంటే ఇప్పుడు ఇది రాశారు ఏ విధంగా అన్నది రాసుకోండి ఇక్కడ వచ్చేసి డెమోక్రసీలో అపోజిషన్ యొక్క రోల్ ఏంటి దాంట్లో స్ట్రాంగ్ అపోజిషన్ అనేది దేనికి కావాలన్న పాయింట్స్ ఇక్కడ రాశారు అపోజిషన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది అందుకని ఉండాలి అని రాశారు గుడ్ ఇక్కడ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత అసలు ఎలా ఉంది ఇదంతా తక్కువ రాసుకోవాలండి ఇంత పెద్దది అవసరం లేదు ఎప్పుడూ కూడా ఇంట్రడక్షన్ అనేది షార్ట్గా ఉండాలి ఆ తర్వాత ఏంటి లిమి దాని యొక్క అపోజిషన్ రోల్ అనేది ఇక్కడ రాశారు గుడ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క కంపోజిషన్లో అపోజిషన్ అనేది ఉంటుంది రోల్ ఏంటి అని రాశారు వీటిని ఎలాబరేట్ చేసుకుంటారు పాయింట్స్ ఎలా అయితే రాశారు వాటిని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్కువ మార్క్స్కి ఎక్కువ వర్డ్స్ సరిపోతాయి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అర్జెంటుగా వాటర్ క్రైసిస్ని అడ్రస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఏముంది అయితే ఏం మెజర్స్ తీసుకోవాలి ఇవి రెండు సబ్ క్వశ్చన్స్ ఒక క్వశ్చన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఇవాళ ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి బ్రిక్స్ గ్రూపింగ్ గురించి రెండవ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎమర్జెన్సీ పవర్స్ గురించి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం